നമസ്കാരം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള യോഗ്യത പോലുമില്ല രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച് ഇന്ത്യ ടുഡേ സർവേ ഫലം പുറത്ത് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രി മുൻഗാമികളെ കടത്തിവെട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് തിരിച്ചടി പ്രതിപക്ഷത്തെ നയിക്കാൻ മമത മതിയെന്നും സർവേ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമാകാൻ പോലും മുൻ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് യോഗ്യതയില്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെയും കാർവി ഇൻസൈറ്റിന്റെയും ചേർന്ന് നടത്തിയ സർവേ ഫലം പുറത്ത രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി മതിയെന്നാണ് സർവേ ഫലം ഇന്ത്യ ടുഡേയും കാർവി ഇൻസൈറ്റും ചേർന്ന് നടത്തിയ മൂഡ് ഓഫ് ദി നാഷണൽ സർവേയിലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് മോഹങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്ന ഫലം വ്യക്തമായത് പുതിയ സർവേ ഫലം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുദ്ധം നയിച്ചിരുന്നത് മാത്രമല്ല നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ മുഖാമുഖം ഏറ്റുമുട്ടാൻ കഴിവുള്ള ഒരേയൊരു നേതാവ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നിലവുള്ളത് അത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആണ് എന്നും നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി സർക്കാരിനെ താഴെ ഇറക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരൂ എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ മന്ത്രം എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ കോൺഗ്രസിനെയും കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരെയും വലിയ രീതിയിൽ നിരാശയിലേക്ക് ആഴ്ത്തിവിടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഈ സർവേ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ കോൺഗ്രസിനകത്തുള്ള പല നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പോലും ഈ സർവേയെ അംഗീകരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ബദലായി കോൺഗ്രസ് അവതരിപ്പിച്ച രാഹുൽ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ തോൽക്കുകയും ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കുകയും ചെയ്ത ജനപ്രതിനിധിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബ സ്വത്ത് എന്ന് തന്നെ പറയപ്പെടാവുന്ന അമേഠിയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സ്മൃതി ഇറാനിയോട് ദയനീയമായ പരാജയമായിരുന്നു ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നത് ഈ പരാജയം മുന്നിൽ കണ്ട കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അതിനുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടായിരുന്നു കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ മത്സരിപ്പിച്ചത് എന്തായിരുന്നാലും കേരളത്തിലെ വയനാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വിഭാഗം വിജയിക്കുക മറ്റൊരു വിഭാഗം തോൽക്കുക ഇത് ഒരു പ്രകൃതിയുടെ നയം തന്നെയാണ് എന്നാൽ തോറ്റുപോയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പിന്നീട് രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർണായകമായ അവസ്ഥയിൽ പല ആളുകളും അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി എവിടെയാണ് എന്നുള്ള ഹാഷ്ടാഗ് ക്യാമ്പയിൻ പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി അതായത് രണ്ടാം നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അമിത്ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന പല ബില്ലുകളും വളരെ ദാർഷ്ട്യത്തോടു കൂടിയാണ് അമിത്ഷാ ലോക്സഭയിലും രാജ്യസഭയിലും പാസ്സാക്കിയെടുത്തത് തീർച്ചയായും ഇത്തരം ബില്ലുകൾ പാസ്സാക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ എതിർശബ്ദം ഉയർത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കടമ എന്നാൽ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ എവിടെയും രാജ്യത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുത അന്ന് തന്നെ ഉയർന്നു വന്ന ചോദ്യമാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി പോയിട്ട് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള യോഗ്യത പോലും ഇല്ലാത്ത നേതാവാണ് എന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയും മാധ്യമ നിരീക്ഷകരും പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന സർവേ അത്തരം പറച്ചിലുകളും അത്തരം വിശകലനങ്ങളും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ വാക്കുകളായിരുന്നു എന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ടുഡേയും കാർവി ഇൻസൈറ്റും പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന സർവേ അതായത് നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്താൻ നരേന്ദ്രമോദിയെ മുഖാമുഖം എതിർക്കാനുള്ള ത്രാണിയില്ലാത്ത ഒരു നേതാവാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള യോഗ്യത പോലും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കില്ല എന്നതാണ് സർവേ ഫലം പുറത്തുവിടുന്നത് അതേസമയം പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മമത ബാനർജിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ യോഗ്യത എന്നും തന്നെയാണ് സർവേ ഫലം ഇപ്പോൾ പുറത്തുവിടുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നരേന്ദ്രമോദിക്കെതിരെയും ബി ജെ പിക്കെതിരെയും ഒരു പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ കോൺഗ്രസും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പരാജയപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് 
വീണ്ടും നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ശക്തമായ ഒരു പ്രതിപക്ഷ നിര ഉണ്ടാവേണ്ടത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യത്തിനും രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വത്തിനും വളരെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ ടുഡേ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സർവേ വലിയ രീതിയിൽ രാജ്യത്ത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല അതേസമയം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേശീയ തലത്തിൽ ഒരു അധ്യക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് നിലകൊള്ളുന്നത് സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത പത്തൊമ്പത് ശതമാനം പേരും രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പകരം മമത ബാനർജിയെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ മുഖമാക്കണം എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് അഖിലേഷ് യാദവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നവീൻ പട്നായിക് ശരത് പവാർ ജഗൻമോഹൻ റെഡ്ഡി മായാവതി കെ ചന്ദ്രശേഖർ റാവു എന്നിവരും മമത ബാനർജിക്ക് പിന്നിലുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളിൽ പതിനെട്ടെണ്ണത്തിൽ ബി ജെ പി വിജയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മമത ബാനർജി ദേശീയ തലത്തിലെ പ്രധാന നേതാവായി വളർന്നത് വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരായ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതും മമത ബാനർജിക്ക് ഗുണകരമായി അതേസമയം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ പ്രധാനമന്ത്രിയാണെന്നും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി തുടങ്ങിയവരെ മോഡി പിന്നിലാക്കും സർവേയിൽ പങ്കെടുത്ത മുപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം പേരും മോഡിയാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പതിനാല് ശതമാനം പേരുടെ വോട്ടുകൾ നേടിയ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് തൊട്ടു പിന്നിൽ അതേസമയം കാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കുകയും സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് തങ്ങൾ ഈ സർവേ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നും ഇന്ത്യ ടുഡേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നാഷണൽ ന്യൂസ് വാർത്തകൾ സുതാര്യമായും സുവ്യക്തമായും അറിയാൻ നാഷണൽ ന്യൂസ് ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒപ്പം